നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പോരാട്ട കഥയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഐതിഹാസികമായ ആ സമര ചരിത്രം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാരിക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു കൽക്കട്ടയും മദ്രാസും ബോംബെയും അടക്കം ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു കമ്പനി സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനും സൈന്യത്തെ ആവശ്യമായി വന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി കരുത്തരായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പ്ലാസി യുദ്ധം കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ടയിൽ കോട്ട പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്ക് നികുതിയും ചുമത്തി ഇതിനെ എതിർത്ത ബംഗാൾ നവാബ് സിറാജ് ഉദ്ദൌള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ കാസിം ബാസറിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി പിടിച്ചെടുത്തു വില്യം കോട്ടയും കീഴടക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്ലാസിയിൽ നവാബിന്റെയും റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി രാജസദസിൽ അംഗമായിരുന്ന മിൻ ജഫാറിന്റെ വഞ്ചനയിൽ ദൌള കൊല്ലപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിർ ജാഫറിനെ ഭരണാധികാരിയാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഇൻഡിഗോ പ്രക്ഷോഭം അമരിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിച്ചിരുന്ന നീലം ബംഗാളി കർഷകരുടെ ജീവിത മാർഗമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അമരികൃഷി തുടങ്ങുകയും കർഷകരെ കൊണ്ട് കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ കർഷകർ ഫാക്ടറികൾ തകർത്തു സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി എടുപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ ഷിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളിച്ചു തിരകൾ പൊതിയാൻ ഉപയോഗിച്ച കടലാസ് പശുവിന്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയതാണെന്ന് വാർത്ത പരന്നു ഈ കടലാസ് കടിച്ചു കീറിയ ശേഷം വേണമായിരുന്നു തിര തോക്കിൽ നിറയ്ക്കാൻ ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരെ ഒരേപോലെ പ്രകോപിച്ചു മംഗൾ പാണ്ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു പാണ്ഡേ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പാണ്ഡേയെ തൂക്കിക്കൊന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ എ ഒ ഹ്യൂം മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയാണ് ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ മുംബൈയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ദണ്ഡിയാത്ര സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അനുയായികൾക്കൊപ്പം ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സമരയാത്ര ഏപ്രിൽ ആറിന് നിയമം മറികടന്ന് ദണ്ഡിയിൽ അവർ ഉപ്പ് കുറുക്കി ഇതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്രിപ്സ് ദൗത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയും റാഷ് ബിഹാരി ബോസിന്റെയും മോഹൻ സിംഗിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചു പിന്നീട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നേതൃത്വത്തിൽ എത്തി ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതി ഐ എൻ എ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്കും ജപ്പാനുമേറ്റ പരാജയം തിരിച്ചടിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യ വിഭജനം സ്വതന്ത്ര പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടിയുള്ള മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ കടും പിടുത്തമാണ് വിഭജനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിഭജനം വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു സോറി കൂട്ടിയതെല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പ്രവേശിച്ചു ഹൈദരാബാദ് ജുനഗഡ് കാശ്മീർ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നു പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ചതോടെ ജമ്മു കാശ്മീർ രാജാവ് ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ദിവാൻ സാർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നാടുവിട്ടതോടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ സമ്മതം മൂളി സ്വതന്ത്ര പുലരി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈയിൽ പാസ്സാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സമ്മേളനം ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചേർന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ചെങ്കോട്ടയിൽ മൂവർണ കൊടി പാറി